പലരുടെയും സംസാരത്തിൽ ഖൈറില്ല ഖൈറുള്ള സംസാരം ധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സംസാരമാണ് സദക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സംസാരമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വരുമ്പോ സദക്ക ചെയ്യണോ നമ്മുടെ സുന്നി ജമീയത്തുൽ മല്ലിമീന്റെ പാവപ്പെട്ട മുഹല്ലിമീങ്ങള് ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ഈ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ജമായത്തുകളിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ സഹായ സഹകരണത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാക്കി ഈ സ്റ്റേജിൽ ധാരാളം അതേപോലെ തന്നെ സദസ്സിലും ധാരാളം ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്തിനാണ് അത് അതാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അബാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബാഹു സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കും അബാഹു സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ നമുക്കും പാരത്രീക ലോകത്ത് ആഹ്ലത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കും അബാഹു താര ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകും മഹാനായ താജുല്ലെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും അബാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് വേറെ ഭൗതികമായ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ല 
അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാനവറുകൾ ഒഫാത്തായതോടു കൂടി നമ്മൾ ആ സ്നേഹം നിർത്തിവെക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇനി ഇനി ഭൗതികമായി ഉള്ള സാധാരണ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊക്കെ തങ്ങളടുക്കൽ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ഗായം കിട്ടും മന്ത്രവും കിട്ടും പോരുമ്പോ പൈസയും തരും അങ്ങനെ ഇനി അഞ്ചു വയസ്സിൽ തങ്ങൾ തരൂല അതേസമയത്ത് നാം തങ്ങളവറുകളെ സ്നേഹിച്ചത് പൈസ തരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല മറിച്ച് അബാഹുവിന്റെ ദീനിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തി എന്ന് നിലക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിരീടം എന്ന പേര് മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കായ ആലിമികളുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ തങ്ങളവറുകൾ അൻപത് കൊല്ലം ഉള്ളാളത്ത് ദിർസ് നടത്തി അൻപതാമത്തെ വാർഷികം നടക്കുന്ന സമയം പിന്നെ ശേഷം പതിനാലോളം കൊല്ലം പിന്നെയും തങ്ങളവറുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അറുപത്തി അഞ്ചോളം കൊല്ലം എൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ബഹുമാന തങ്ങളവറുകൾക്ക് അവിടുന്ന് ദർസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുണ്ടായി അതിനു മുമ്പുള്ളത് വേറെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് അവർക്ക് തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യനാണ് വലിയ ക്രാമത്തുള്ള ഒരു വലിയ സൂഫിയായ ഒരു മഹാനും ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും തരിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപത്തൂർ അതുമസിയാ വലിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു ആ ചെറുപത്തൂർ ചെറുപ്പി ചെറുവത്തൂർ അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യരായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാരായി ഉഫാത്തായി പോയവർ ഉണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം ആലിമിങ്ങൾ മഹാനായ സീതവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാരായി ഉണ്ട് ഉപകാരം അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ ഉറക്കം ഒഴിച്ചിട്ട് വരെ അധ്വാനിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോഡിയാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവാണ് ഈ ബോഡിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരിയായ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർക്കും വാഹനത്തിലുമായി എന്തിനാണ് ബഹുമാനം അത് ആരോടും പറയേണ്ടതില്ല ഒരു വാഹനം അപകടം പറ്റിയാൽ ഉടനെ വണ്ടി വർഷാപ്പിലെത്തിക്കണമെന്നല്ല ചിന്തിക്ക മറിച്ച് ഡ്രൈവറെ അപകടം പറ്റിയ ഡ്രൈവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നാണ് കാരണം വണ്ടിയെക്കാൾ പ്രസക്തി ഡ്രൈവർക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ പ്രസക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മാവിനാണ് റോഹിനാണ് ആ റോഹിന് ഭക്ഷണം വേണം ആ റോഹിന്റെ ഭക്ഷണം റോഹിന്റെ ഭക്ഷണം ആഹാരം അത് അറിവാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ സ്ഥാനം ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ നീര് ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ വായിൽ ഈത്തപ്പഴം ഇട്ട് ചവച്ച് അല്ലെ കാരക്ക ഇട്ട് ചവച്ച് ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ വായിൽ പൊട്ടി വരുന്ന ഉമിനീര് എപ്പോഴും ഖുർആാനോദുന്ന എൽമ് പറയുന്ന നല്ലത് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വായിലെ ഉമിനീരോട് അല്പം ചേർത്ത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മധുരം തൊട്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം ദീം പഠിപ്പിച്ചു ുംങ്ങൾക്ക് അതിന് തെളിവ് തെളിവ് തെളിവ്
അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ട് ഉമിനീര് തൊട്ടു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ ചീത്തയായി പോകുന്നത് പേടിക്കണം അതിങ്ങനെ വായിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരല്ല എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ വരെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുദാലക്കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയുന്നവരുടെ വായ ആ വായയിലെ ഉമിനീരിന് പറക്കത്തുണ്ട് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ നീര് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം റൂഹിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആ ഭക്ഷണമാണ് വലത്തേറ്റവട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഇടത്തേറ്റവട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമൻ കാതും കണ്ണും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വായയും കാതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ല ഞാൻ സൂറത്തുൽ കഫ് അൽ കഹ് സൂറത്ത് അത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം വേഗം പറഞ്ഞു അൽ കഹ് സൂറത്ത് മാത്രം അതിൽ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കാതിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ കാതിന്റെ ബഹുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയും കാതിൽ കേൾവി കേൾവി കൊണ്ട് കാര്യം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു കൊള്ളണം എന്നില്ല പ്രസവിച്ചപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലതും കൊടുത്താൽ ദഹിക്കുകയില്ല വായിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന പലതും ദഹിക്കുകയില്ല കണ്ണിലൂടെ പലതും നോക്കാൻ അത് കണ്ണ് തുറക്കുക തന്നെയില്ല അതേ സമയത്ത് കാത് അങ്ങനെയല്ല കാതിലേക്ക് എന്താണോ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് നേരെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ വളർച്ചക്ക് വലിയ ഫലം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വലത്തേറ്റുവിട്ടിൽ വാങ്ങും ഇടത്തേറ്റുവിട്ടിൽ കാമത്തും അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് വേറെ ആരും വലിയവൻ ഇല്ല വലിയവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അൻപത് തവണ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്ന വാചകമാണത് അള്ളാഹു അക്ബർ കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ മഹാനായ ഗൗഹുല്ലാഹുല്ലീദ്ബാനി എന്ന പ്രശസ്തമായ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു മോനെ പക്ഷിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെന്തിനാണ് അതേ ധനമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടി എന്തിനാണ് അതേ മുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിപ്പി എന്തിനാണ് ചിപ്പി മുത്തില്ലാതെ ചിപ്പി കൊണ്ടെന്നാണ് കാര്യം ധനമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടി കൊണ്ടെന്നാണ് കാര്യം പക്ഷിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുകൊണ്ടെന്നാണ് കാര്യം ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മയാണ് ആ മനസ്സിന്റെ നന്മയിലൂടെ ആത്മാവിന് വളർച്ച കിട്ടണം റൂഹിന് വളർച്ച കിട്ടണം ആത്മാവിന് വളർച്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കേൾപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ഒരു ഹൈന്ദവനും ഒരു ഹിന്ദുവിനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരു മതക്കാരനും തർക്കത്തിന് അവകാശമില്ലാത്ത വാചകമാണ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും കരയും കടലും സസ്യവും മത്സ്യവും എല്ലാ ട്രെയിനും പ്ലെയിനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാ മലേഷ്യയിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ പ്ലെയിൻ എവിടെ പോയി എന്ന് കുറെ സമയത്തേക്ക് വിവരമില്ല 
ആ പ്ലെയിനിന് യന്ത്രത്തിന് വല്ല തകരാറും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു തകരാറും നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്ത് പ്ലെയിന് തകർന്നു വീണു അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും സർവ രാജ്യങ്ങളെയും സർവ ജനങ്ങളെയും കാക്കട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാണ് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് പ്ലെയിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ാഹുവല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനില്ല ബാഹുവല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല ബാഹുവല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ല ബാഹുവല്ലാതെ അധികാരമുള്ളവനില്ല എന്റെ കാതിലിങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് മഹാനായ മഹാനവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എറണാകുളത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അതിന്റെ സീഡി ഒന്ന് വീണ്ടും കേട്ടു നോക്കി ആ പ്രസംഗത്തിനും തങ്ങളവരുകൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് സർവ അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ തിരിക്കുന്നവരാണ് ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ ആ രംഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശോഭിതമായത് സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കൊറക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തല്ല അങ്ങനെ മറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ സമയം ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണാപുരത്തും പരിസരങ്ങളിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ മുമ്പ് മുമ്പേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലും അതുപോലെ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാറൂഖ് സാഹിബിന്റെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള വീട്ടിൽ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എത്രയോ പ്രസംഗിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ അലഹദില്ല എല്ലാ സുന്നികളും യോജിപ്പാണ് അയ്യാമത്തെ നാൾ വരെ അത് നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിയത്ത് നൽകുമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നാൽ എന്താണ് തങ്ങളവരുകൾ അതിന്റെ ഡെഫനിഷൻ അതിന്റെ നിർവചനം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് അതാണ് നേരത്തെ സി എം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു റബ്ബുൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും എല്ലാ മുസ്ലിമീകളെയും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മതമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാധനായ അവൻ സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും ഇല്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു 
യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവൂല ശല്യമുണ്ടാവൂല ഇടങ്ങാറുണ്ടാവൂല ഇവിടെ എന്തായാലും പറയാൻ നിൽക്കാറ് ഈ ശല്യം എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഒരു മനുഷ്യന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ആരെയും പരിഹസിക്കൂല ആരെയും കളിയാക്കൂല ആരെയും ചീത്ത പറയൂല ആരെയും തെറി പറയൂല അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്ത് സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അതിന് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് എന്ന് പേരുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്ത് ഇല്ലാന്ന് പറയാം സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് അതിന് സൂറത്തുൽ അഖ്ലാഖ് എന്ന് പേരും ആ സൂറത്തിൽ സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെ നിങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മുന്നിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം അള്ളാഹും റസൂലും കാണുന്നു അള്ളാഹും റസൂലും അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുന്നിലാണ് അള്ളാഹു കാണുന്നത് സ്വന്തമായുള്ള കഴിവാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാഴ്ചയും ഒരുപോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റേതൊക്കെ സ്വന്തമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടേതൊക്കെ അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യനും പറയണ്ട അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങൾ സൂര്യ ഒരുപോലെ ആവൂലേ എന്നാരും ചിന്തിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റേതൊക്കെ സ്വന്തമാണ് സൃഷ്ടികളുടേതൊക്കെ അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ല അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങള് എല്ലാ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുന്നിലുള്ളവരാണ് അതിനാൽ അള്ളാഹും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മറ കാണുന്നു ഈ മറയുടെ പിന്നിൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ വയലുകൾക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മറ കൊടുത്തത് നമുക്ക് ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും നമ്മക്കും പക്ഷേ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പൊരുത്തപ്പെടൂല അള്ളാഹുവും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുകയാണ് വായു നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കർണാടകയിൽ നേരത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒന്നാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലാത്ത കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വന്നിരുന്നു അന്ന് മുന്തസലി ഹാജിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണോ അങ്ങനെ നിയമസഭയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ അപ്പൊ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ എം എൽ എ നോട് ചോദിക്ക ഓക്സിജൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വായു വകുപ്പ് മന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി ഇല്ല വായു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മന്ത്രി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വായു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രി ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു തയാല ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് വായു ഓക്സിജൻ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു മന്ത്രിയും വേണ്ട എം എൽ എയും വേണ്ട ഒരു മൊയിലാരും വേണ്ട ഒരാളും വേണ്ട ഓക്സിജൻ അള്ളാഹു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് സുബാന ഈ ഓക്സിജൻ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പടച്ചവൻ വിരോധിച്ചത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല 
അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ കാലം ആഹൃത സമാനാണ് അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ഗാനമേളകൾ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള വാദ്യമേളകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്റ്റേജും കയറി പാട്ടുപാടല് ആണുങ്ങൾ പാട്ടുപാടല് അതിന് ഹറാമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കൽ അങ്ങനത്തെ പച്ച ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാ മുസ്ലിമീകൾ പോലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കാലോചിക്കണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കരുത് എന്തിനധികം പറയണം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആദ്യം വന്ന ആളുകളെ പിന്നെ അവസാനം വരുന്നവര് ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയാലൊക്കെ കുറ്റം പറയാൻ നോക്ക് സുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ വിരോധികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു താജുള്ള എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയും അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് അതെങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന മതമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മതം പക്ഷേ ആരെയും നിർബന്ധിക്കൂല ആരെയും നിർദ്ദേശിയാക്കൂല മറിച്ച് ുള്ളവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതേ എന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും മരണത്തിന് ശേഷവും എപ്പോഴും വിജയം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് തങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മാത്രമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐക്യം സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൂട്ടായ്മ ഐക്യം എന്റെ ഒരു സീഡി എന്തിനു അതെവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാ ആദ്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയ സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ പോയത് ഞാനൊട്ടാകെ പരിശോധിച്ചിട്ട് മക്കയിലാണ് ആദ്യം ഓതി താമസിച്ചത് ഏഴ് വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മദീനയിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ മക്ക മദീനയിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വളർന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാ മഹാന്മാരെയും കണ്ടുപിടിച്ച ഞാൻ മഹാനായ തങ്ങളെ സഹാപത്തിന് കണ്ട താപീയങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൽമ് പഠിച്ച മക്കയിലെ ഉസ്താദാണ് അതേ മദീനയിൽ ഉസ്താദ് മാനിക്കുമാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈജിപ്തിലും ഇറാഖിലും ഖുറാസാനിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്ത് ഇൽമ് പഠിച്ച അവസാനം ഈജിപ്തിൽ വന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒട്ടാകെ പരിശോധിച്ചിട്ട് എല്ലാ അരുവീങ്ങളെയും കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് രാത്രിയോ പകലോ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരു പെണ്ണ് പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അബോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണും പോയിട്ടില്ല ഒരു പുണ്യവും 
പെണ്ണ് ജമാ ജമാഅത്തിന് പോകുന്നതിലില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റളി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളി അള്ളാഹു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇമാം മാലിക് റളി അള്ളാഹു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മർ റളി അള്ളാഹു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഞാനൊരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗം തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം തുടങ്ങി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പക്ഷേ എന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഒരൊറ്റ സുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി സെൽഫികളാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ മുജാഹിദ് ഇവിടെ സെൽഫി ഒരൊറ്റ സുന്നില്ല പേരോടെ ഇവിടെ കാല് കുത്തിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തല കുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്നു പ്രസംഗിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോന്നു കാരണം നമ്മള് നിയമം കയ്യിലെടുക്കൂല തീവ്രവാദികളല്ല ഭീകരവാദികളല്ല പോലീസുകാർ പെർമിറ്റ് തന്നാ പ്രസംഗിക്കൂല പ്രസംഗിക്കൂല നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കൂല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഭീകരതയാണ് തീവ്രവാദമാണ് അത് ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം ഹലാലല്ല ഹറാമാണ് അപ്പോ എനിക്ക് നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മക്കയിൽ കാലുത്താൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മുസിരിക്കുന്ന സ്വന്തം നാടാണ് ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പിടൂലാണ്ടി പോയതാ പക്ഷേ ബിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് കരാർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തലമുടി കളഞ്ഞ് അവിടുന്ന് തഹല്ലുരായി ഇതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ ഹിറാൻ കെട്ടിയതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അരീക്കോട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചു തഹല്ലുരായി ുംപ്പോയി നമ്മൾ എറിയും പോലെ കൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അത് സഹായത്തിന് വിതരണം ചെയ്തു മുടി കളഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ സഹായത്തിന് വിതരണം ചെയ്തു സഹായത്ത് വെള്ളിയുടെ ചിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു വെള്ളിന്റെ ചിപ്പി അതുപോലെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ അത് പിൻതലമുറക്ക് സഹായത്ത് കൈമാ ഇന്നും ലോകത്ത് ഈജിപ്തിൽ കൈറോവിൽ പോയാൽ മസ്ജിദ് ഹുസൈൻ അവിടെ മുബാറക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റസൂള്ള മൗലജിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ കാശ്മീരിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജുമാ മസ്ജിദ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബെല്ലൂരിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തുർക്കിയിലുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും വർക്കത്തെടുക്കുന്നത് സെലഫികൾ പറയും അതിന് സെനതില്ല അതിന് സെനതില്ല അവർക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കില്ല അവര് പരിഹസിക്കും തങ്ങളുടെ കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ മുടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പരിഹസിക്കും അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് ജനങ്ങളെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ പരിഹസിക്കരുത് കളിയാക്കരുത് ഇവിടെ എന്താ പരിഹസിക്കാന്ന് പറയാ കളിയാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ തമാശയാക്കരുത് പരിഹസിക്കരുത് കളിയാക്കരുത് അങ്ങനെ കളിയാക്കി ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അള്ള പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരെയാണോ തമാശയാക്കപ്പെടുന്നത് 
ഉൾപ്പെടുന്നത് അവർ തമാശയാക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരാണ് കിട്ടുവോ തമാശയാക്കി ചിരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളാണ് മോശക്കാർ എന്ന് പരിശുദ്ധ സൂറത്തുല്ലഹരാത്തിൽ പറയുന്നു സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വിവരമില്ലാത്തവൻ കളിയാക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കിണ്ണം തന്നെ സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുക കിണ്ണം കിണ്ണം മുട്ടിയാൽ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം അതെ കിന്ന മുട്ടിയാൽ നാല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പൊന്നിന് മുട്ടിയാലോ പൊന്നിന് മുട്ടിയാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതെന്ത് അത് കിന്ന പോലെയല്ല അത് കുറച്ച് പിലയുള്ള സാധനം അതിന് സൗണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സാധനം അത് കിന്ന പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കൂല സുഹൃത്തുക്കള് ഈച്ച ഈച്ചകള് നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് സൈസ് ഈച്ച ഒന്ന് ലോക്കൽ ഈച്ച മറ്റൊന്ന് തേനീച്ച രണ്ട് ഈച്ച ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരു പോലെ ഉണ്ടാവും സമ്മേളനം കഴിച്ചാൽ ഫോട്ടം വന്ന പത്രത്തിൽ രണ്ടു ഒരു പോലെ രണ്ടും ഒരുപോലെ രണ്ട് ഈച്ചന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ സ്റ്റേജും സദസ്സും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും ഏത് രണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏത് ഈച്ച എന്നറിയോ നജസിന് മാത്രം വീഴുന്ന ഒരു ഈച്ചണ്ട് ആ ഈച്ചന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും തേനിൽ പോയിട്ട് പുഷ്പത്തിൽ പൂവിൽ പോയി വീഴുന്ന തേൻ ഈച്ചന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ട് ഈച്ച ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയണോ ഒരു ഈച്ചന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് കച്ചറയിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലും ചലോലിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഈച്ച പോയി പോകും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈസ് ലോക്കൽ ഈച്ച അതേ സമയത്ത് തേനീച്ച അങ്ങനെയല്ല തേനീച്ചക്ക് വിവരണ്ട് പഠിച്ചവൻ തേനീച്ചക്ക് വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാൻ പറ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേനീച്ച എവിടെ തേനീച്ച മാലിന്യത്തിൽ നെജസിൽ പോയി പോവൂല തേനീച്ച എപ്പോഴും പോയി വീഴുന്നത് നല്ല പൂ നല്ല തേൻ അവിടെ പോയി അതിനുവേണ്ടി എത്രയും യാത്ര യാത്ര എന്നിട്ടോ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂപ്പര് ബലണ്ടാക്കി ആ വലയിൽ ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ചു എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല താജുല്ലുൽമ താജുല്ലുൽമയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എത്ര പള്ളി എത്ര എത്ര മദ്രസ എത്ര എത്ര സ്ഥാപനം പ്രായമുള്ള സമയത്തും കാറിൽ ഇരുന്ന് ഓടിപ്പോയി അവിടെ പങ്കെടുത്ത് അത് വിജയിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ മദ്രസയിലും കുട്ടികൾ കുറാൻ പഠിക്കാണ് പള്ളികളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളാണത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ താജുല്ലുൽമ വന്നതിന് ശേഷം ഉയർന്നു വളർന്നു അവിടെ ഇൽമ് പഠിക്കാണ് ഇനിയോ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന തങ്ങളുടെ മനുഹറും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറാജ് ഉദയും ഒക്കെ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതാണ് തേനീച്ചന്റെ സ്വഭാവം എവിടെയും പോയി തേന് ഊറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതിങ്ങനെ സംഭരിച്ച് വരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ധീരീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനെയാണ് തേനീച്ച ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത് മഹല് കൂടിയിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ട് ജമീയത്ത് നിർബന്ധായി വരണമായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭേദാറായി അവസാനം ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവയിലത്തെ തങ്ങന്മാരോട് ഞാനെന്താ പറയാ തങ്ങന്മാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഉസ്താദ് അവരോട് പറഞ്ഞു പേരോടുള്ള പറയണം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവരത്തേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതാ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എല്ലാ ആലിമീകളും സീതന്മാരും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചീത്ത പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ആലിമീകൾ ചീത്ത പറയുന്നില്ല തെറി പറയുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് തേനീച്ച പോലെ തേൻ സംഭരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള ശിവ നൽകുകയാണ് 
അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൽമില്ലാത്ത ആളുകളും ഇൽമിനോട് ബഹുമാനമില്ലാത്തവരും ആക്രമത്തിൽ വിശ്വാസില്ലാത്തവരും ആവും എന്താവും അവരിങ്ങനെ കളിയാക്കി നടക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈച്ച രണ്ട് ീച്ചയെ പോലെ അതാ ചലകും ചോരയും മാലിന്യവുമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി വീഴണ്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് അവര് കളിയാക്കൂല തമാശയാക്കൂല പരിഹസിക്കൂല നിന്ദിക്കൂല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയും എല്ലാവരെയും നിന്ദിക്കും ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒതായിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തിന് സുന്നിയാകണം എന്ന പ്രസംഗം നടത്തി എന്തുകൊണ്ട് എപ്പൊ പോയി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാതെ മടങ്ങി വന്ന ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലിൽ പോയ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു എങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു അതെ വളർത്തി എസ് വൈ എസ് വളർത്തി അതിന് താജുല്ലുലമ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി താജുല്ലുലമ മനക്കരുത്ത് നൽകി കമറുല്ലുലമ മനക്കരുത്ത് നൽകി എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ശക്തിപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല അതാ സെലഫികൾ പൊട്ടിക്കിതൊരു പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടിയായി പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒതായിരുള്ള സെലഫികൾ പാർട്ടി പാർട്ടിയായി പിരിഞ്ഞു ഈ വർഷം പരിശുദ്ധറബിയുള്ളവരിൽ ഒരെതിർപ്പുമില്ലാതെ ഞാൻ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒതായിൽ പോയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സാധനമാണിത് ഇതെന്താണ് ഇത് സെലഫികളെ പത്രമാണ് ഇതിൽ ആരെയാ കുറ്റം പറയുന്നത് താജുല്ലുലമയല്ല സമറുല്ലുലമയല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പള്ളിയിലും ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് നടപ്പാക്കിയത് ബുഹാരിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവര് രണ്ട് ബാങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കേത്തെ തറാബി നിസ്കരിച്ചു എന്നത് അതാ സഹിയായ നിലക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് മതിലും തറാബി ഇരുപതുണ്ട് പക്ഷെ അവർ തറാബി കയത്ത് എണ്ണം കുറച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹാബത്ത് പിഴച്ചു പോയി എന്ന നിലക്ക് അവര് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ മുജാഹിദിന്റെ പത്രമായ അൽമനാറാണ് ഇതിൽ കുറ്റം പറയുന്നത് അമ്പിയാക്കളെയാണ് ആദൻ നബി കുറ്റം ചെയ്തു മൂസാ നബി കുറ്റം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സർവ ജനങ്ങളെയും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റസൂറുദ്ധാനെ പറ്റി എഴുതുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നയങ്ങളിലും അതുപോലെ വീക്ഷണങ്ങളിലും പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തെറ്റിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹ് കുറ്റം പറഞ്ഞു പോൽ എന്തിനു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞേച്ച മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തെറ്റ് ചെയ്തു പോൽ എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മാങ് കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ ഈ മാങ് കിട്ടി മരിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ അല്ല താജുല്ലുലമ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാത്തത് ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളെ ഈ മാൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറിൽ നിറഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആകാൻ കഴിയോ ഒരാൾക്കും 
അന്നജിബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നബിയെ അതാ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും പറ്റൂല എന്ന് അല്ല സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് അല്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അത് ഖുർആാനിലായാൽ പിന്നെ ധാരാളമാണ് അത് തന്നെ അല്ല ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് സെലഫികൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് മുസ്ലിമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒതായിൽ വെച്ച് വായിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതാ എന്തിനു സുന്നിയാകണം എന്ന് എന്റെ ടി വി ഡിയിൽ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം സൂറത്തുൽ കഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നൂറ് റുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്റെ ഡി വി ഡികൾ സി ഡികളും വലിയ വിലക്ക് വിറ്റിയൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നൂറ് റുപ്പിയ കിട്ടും ഒറ്റ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നാൽപ്പത് റുപ്പിയ കിട്ടും നിങ്ങൾ അമിതമായ വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടതില്ല പലരും വലിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ കരിഞ്ചന്തയാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അള്ളാന കുറ്റം പറഞ്ഞു സെലഫികൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ സെലഫികളെ പത്രമാണ് ഈ പത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാക്ക് രണ്ട് കൈയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പടച്ചവന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അവയോന്നു ഇവിടെ എന്താ പറയാ കൈ കാലിന് അംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളില്ല അംഗങ്ങൾ ആവശ്യം എനിക്ക് പിടിക്കാൻ കൈ വേണം അള്ളാക്കത് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കണ്ണു വേണം മോഹൻ അത് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുരുക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് രണ്ട് കൈയാണ് വലത്ത് എടുത്തു കൈയില്ല എന്ന് അള്ളാഹിനെ പറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അതേ കക്ഷികൾ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തു ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പറയുന്ന എടുത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എടുത്തു കൈയുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ സാധിക്കാൻ ഒരാൾ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ ഇതിൽ പറഞ്ഞോണ്ടോ അന്ത്യ ദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്കടത്തെ കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്കടത്തെ കൈയുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാഹ് കൈ മുളക്കുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട മഹാനായ താജുല്ലുൽമ പറഞ്ഞത് ഹക്കാട് അത് ഏത് കാലത്തും ഹക്കാട് ഹക്ക മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മാത്രമേ ഇസ്ലാമുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊന്നും ഇസ്ലാമല്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇതേപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളത്തിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മൗദൂജി സാഹിബാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകും പിന്നീട് അത് മാറ്റി കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ അതോടുകൂടെ പിന്നെ തോഹീദ് മാറി പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യൽ വിജൂബായി എലക്ഷന് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുമായി ഇന്നാലില്ലാതെ ജനുവരിയിൽ പറയുന്നു 
റസൂലിന്റെ ശരീരം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീർണിച്ച് ജീർണിച്ച് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ജീർണിച്ച് നശിച്ചു പോയി എന്ന് എഴുതുകയാണ് ജൂതന്മാര് പോലും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അതാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടാളുകളെ പറഞ്ഞേച്ച സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ശരീരം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നശിക്കൂല എന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ല ജൂതന്മാരില്ല ഇസ്ലാമി എന്നിട്ട് കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും തോറ്റുകൊണ്ട ഒരിക്കലും സാധാരണ സ്നേഹം പോരാ ശരീരമാസികളും സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനോട് മകൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മഹാനായ അബു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ രാജാവ് പറയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വരും ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനവും ഒരു ഉറുപ്പ്യ വിലക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അയാൾ പറയും സാധാരണ ബഹുമാനം പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹവും അങ്ങേയറ്റത്തെ നെയ്യത്തും എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് റസൂറുള്ള തൊട്ടതാണെന്നോ ഇത് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹുലി ശ്രമ തങ്ങളുടേതാണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിങ്ങ വാങ്ങും എന്നിട്ട് അതെന്റെ മുഖത്ത് വെക്കും എന്റെ കണ്ണും മല് വെക്കും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരക്കത്തെടുക്കും തൊട്ടിട്ട് വരക്കത്തെടുക്കും രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രോഗശമനം തേടും അത് കഴുകിയ വെള്ളം കൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടോ ഞാൻ രോഗശമനം തേടും അത് വെറും ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണമാണ് ആ കൊള്ളിക്കഷ്ണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മരുന്നോ മറ്റോ അല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാധനമല്ല അതിനൊരു ബഹുമാനവുമില്ല അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അതിന് പ്രത്യേകം ബഹുമാനമില്ല പക്ഷേ ഒരു ബഹുമാനം 
ഉള്ളത് എന്താണ് തൊട്ടു എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാളെ വിശ്വാസ യോഗ്യനല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തൊട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ ഞാനതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഞാനത് കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കലാണ് ഞാനതിന് എത്ര പണവും കൊടുത്തു വാങ്ങലാണ് എന്ന് മാബുവും രാജാവ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദായ യഹയ്യപുരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തോളം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കിതാബായ താരീഖ് ബഹദാദി ഇമാം തൈഫൂരി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആയിരത്തോളം കൊല്ലം ഈ കിതാബ് ലോകത്തുണ്ടായിട്ട് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതന് കിതാബ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബേലൂരിലും ഡൽഹിയിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എത്തിച്ചേരുകയും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ മുടിയിനെ കളയ കളിയാക്കുന്നവരില്ലേ തമാശയാക്കുന്നവരില്ലേ പരിഹസിക്കുന്നവരില്ലേ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ മുങ്കാമികളായ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കിതാബൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ട് കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇമാമികളെ കിതാബൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല ഹബീബായ രവിതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞവരില്ലേ അവിടുത്തെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടി തെറിപ്പിച്ചവരില്ലേ അവിടുത്തെ തലക്ക് മുടിവേറ്റ് രക്തം വന്നിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ കാലിൽ രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്നമാന്തമുഫ്തർ നീ വ്യാജമായത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് നീ കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആാന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് അതാ ഇന്നക്കല മജുരൂൽ നീ ഭ്രാന്തനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് റസൂർദാന ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചവരില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് നീ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു താല സൂറത്തി അസീനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഓ നബിയെ ഫലായ ഹസുംഗ ഖൗലുഹും എതിരാളികളും വിമർശകരും പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട തങ്ങക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഫലായ ഹസുംഗ ഖൗലുഹും ഇന്ന നഖലബുമായു സിറൂൻ വമായുലിരൂൻ ആ എതിരാളികൾ പരസ്യമായി പറയുന്നത് നമ്മക്കറിയാ രഹസ്യമായി പറയുന്നത് നമ്മക്കറിയാ പരസ്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോ അവരത് ആ രഹസ്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് എന്തായാലും കളിച്ച നടക്കൂല മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത് അബൂബക്കർ ഉള്ളത് കൂടെയാണ് ഉമറുള്ളത് മുപ്പര കൂടെയാണ് ഉസ്മാൻ ഉള്ളത് കൂടെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആളിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ആ മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല ആ മുഹമ്മദിനെ നേരിടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി എതിർക്കുക തന്നെ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് രഹസ്യമായി അവർ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്യമായി അവർ വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട രവിയെ നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീര് പഠിപ്പിക്കണം ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കണം നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണം പൊതു പഠിപ്പിക്കണം അതിന് മാലിമികൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകണം ഞാൻ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ സഹസിലുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയാണ് ഞമ്മളെ ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൂടി കൊടുക്കണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം 
ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അങ്ങനല്ല മഹാത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഗുണം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഉപകാരം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല അതുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാ ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ല മക്കൾ അങ്ങനെയായില്ലെങ്കിൽ പുതിയാപ്പിള്ളെങ്കിലും മൊയിലാരാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഉപറാക്കളുണ്ട് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വലിയ സംഗതിയാണ് ആളുകൾ വളരണം മൂലാക്കന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞാ കുടുങ്ങ ഞാനാ കാരണം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടല്ല എന്റെ കീശ എടുത്തിട്ടല്ല എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് സുരാജ് അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം അപ്പൊ എത്ര റുപ്പിയാണ് ഒരു മാസത്തിന് ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണവും ഞാന് പലരെയും ക്ഷണിക്കും സ്വരാജ് കാണാൻ വേണ്ടി സി എം ഇബ്രാഹിം സാഹിബിനെ കുറെ വിളിച്ച് ഒരു ദിവസം വന്ന് ഒട്ടാകെ കണ്ട് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ തെരുവെന്നോട് പറഞ്ഞിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല തെരുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുദാന തരാൻ ലോഭിക്കുകയല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മള് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ എന്റെ കുഞ്ഞുള്ള കാര്യമാ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കണം അഞ്ചു കോടി കൊടുക്കണം ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ പക്ഷേ അത് കൂലി കിട്ടും പക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചത് അള്ളാഹുദ്ര നിറവേറ്റാനുള്ള തൂഫീക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹുദ്ര കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഒരു മാസത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്പോളം അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാരും ഒത്തുപിടിച്ചാല് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇടക്കൊരു എഴുത്തി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ സംഭാവന കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട പേരോട് ശമ്പളം കിട്ടാനാണ് അഹമ്മില്ല എനിക്ക് ഉടുപ്പിയിൽ ഒരാളെ അടിച്ചാൽ നിശ്ചയിക്കും ജ്യൂസ് നമ്മൾ പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു പെർക്കത്തിയട്ടെ ഊപ്പരും ചിലപ്പോക്കെ പൈസ പ്രവർത്തനം വാങ്ങി കൊണ്ടു തരാറുണ്ട് അള്ള പെർക്കത്തിയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാറില്ല അലഹദില്ല ഞാൻ ഇന്നുവരെ ശമ്പളം വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും അള്ളാഹു തന്നെ തന്നിട്ടില്ല ഒരു പ്രയാസവും അഞ്ചു വയസ്സ് എനിക്ക് കടയില്ല രാജ്യത്തൊക്കെ എത്രയോ കോടിക്കണെങ്കിൽ കടമുണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് എനിക്ക് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു തല കടം തന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പ്രയാസവും റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടും മുത്തലിമീകളോടും പറയുന്നു പറയാൻ അർഹനല്ലെങ്കിലും താജുല്ലം ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് പറയൂല ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ 
നിങ്ങളെ പണത്തിന് വേണ്ടി എൽമു പറയരുത് പണത്തിന് വേണ്ടി എൽമു പഠിപ്പിക്കരുത് പണം എന്ന് പറഞ്ഞ താണ സാധനമാണ് എൽമു എന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം ഈ താണ പണത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്ന് അവരോട് പറയുന്നതോടുകൂടി പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എൽമ് പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങി വിളിക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാമത്ത് നിൽക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഹുദ്ബോധനം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ശമ്പളം പറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ റിസീവർമാർക്ക് ആർക്കും കമ്മീഷൻ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കും ശമ്പളം പറ്റിക്കൂടാന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോലിയായി പോകരുത് സേവനമായിരിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു പള്ളി എഴുപതോളം പള്ളി റബ്ബിന്റെ ഓഫീകോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിറാജുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറ്റിയാടി ചെല്ലുമ്പോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലില് ഒരൊറ്റ സുന്നി പള്ളിയില്ല തീർത്തും സെൽഫിയും ചെമാറ്റിയാണ് ഒറ്റ സുന്നിയുമില്ല ഞാൻ ഒരാളെയും കളിയാക്കിയിട്ടില്ല പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സെൽഫിയിലെയും ചെമാറ്റിയാരുടെയും ഞാൻ ദുഷ്ടിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ നബിസാന്റെ ഹരീസും ബോധിയിട്ട് ഇതാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ ദിവസം വയലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വയലു പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പൈസയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല സ്വന്തം വകയിൽ വയലു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വയലു പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹദില്ല ആളുകൾക്ക് സുന്നത്തിയ മാറ്റിലേക്ക് വന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകൾക്കും വർക്കത്തിയേ എന്നിട്ടൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു മൊയിലാർ മൊയിലാറ് അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഉസ്താദ് ബാങ്ക് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മൊയിലാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് മിസ്സാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളായി പോയത് നമ്മൾ അള്ളം എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തിയാണ് റഹിമിനായ റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കല് അങ്ങ് തീരെയും വേണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹുരിയും വേണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിനിസ് ഉത്തരമുള്ള മജിനിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനി അബ്ദുൽ മലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാ സുലൈമാനി അബ്ദുൽ മലിക്ക് ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ സിയാറത്തിന് പോയി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത്തിന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കൂട്ടുകാരൻ ഹോങ്കോങ്ങാരനാണ് അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ എല്ലാ വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല പറക്ക് തീയേറ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതനെ വയലു പറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വയലു പറഞ്ഞു തരണേ മഹാനായ അബു ഹാസിം പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അമീർ അൽ മോമിനീൻ ഓ മോമിനീകളെ നേതാവായവരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കറിയില്ലേ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിൽ കയറിയതാണ് ആ നിലക്ക് തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഭരണം അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവും കേട്ടോ അഥവാ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായി ഇനി നിങ്ങൾ മരിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഭരണം മാറിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല 
നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കരുത് അള്ള വിരോധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ അള്ള കാണരുത് അള്ളാഹുവിനെ എവിടെയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാ സുലൈമാനും അബ്ദുൽ മലിക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞു മാലക്കല്ലാത്തീന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു വാത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭരണത്തിലും നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പെടുത്തി നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഫിത്തിനയാക്കും നിങ്ങളുമായി നമ്മൾ അകന്നു നിന്നാലോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായം കൈയൊഴിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായും ഭരണവുമായും പോകുമ്പോ കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഞാനില്ല തീരെ അകലാനും ഞാനില്ല നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട സംഗതി എന്റെ അടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരണത്തിനെതിരെ ഒന്നും ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യയില്ല ഞാനതാ നിങ്ങളെ എതിരാളിയല്ല അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു സംഗതിയും നിങ്ങൾ എടുക്കലില്ല എന്റെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിലേക്കാരനായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു ആരെയും ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരെയും വെറുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുതേണ്ടി നിൽക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം സുഹൃത്തുക്കളെ അബൂ ഹാസിമുള്ളൂ അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആവശ്യപ്പെട്ടു അബൂ ഹാസിമേ സുലൈമാനുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉപദേശം വളരെ നല്ല ഉപദേശം അള്ളാഹുവിനേക്ക് മനസ്സിരിക്കാറില്ലേ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ സന്തോഷമായി പോയി എന്നെ പോലുള്ളവർ കത്തരം ഉപദേശമാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന പറഞ്ഞോ അപ്പൂഹാസിങ്ങളെ മറുപടി അത് നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവുള്ള രാജാവായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്റെ രാജാവ് എനിക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടും റബ്ബ് തന്നത് സ്വീകരിക്കും റബ്ബ് തടഞ്ഞത് തൃപ്തിപ്പെടും ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മഹീസത്തിൽ നമ്മൾ അംശയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് രാജാവേ അള്ളാഹു കൂടുതൽ തരുമെങ്കിൽ അത് കുറക്കാൻ ഇവിടെ അറിവില്ല അള്ള കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിത്തരാൻ ഇവിടെ അറിവില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ സുലൈമാനിവിടെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു സർവ്വാധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാ 
അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം പറയണം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ാകുന്ന ദിവസം മഹാനവർകൾ റൂമിൽ കയറി ചെന്ന സാരിഹാരിയും ബസീറും എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് റൂമില് വല്ലാത്ത അത്തറിന്റെ മണം അതിന്റെ പുറമെ പച്ച സാലും പൊതിച്ച് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു ഓർമ്മയായി പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബസീർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ താജുലമിയുടെ പ്രലോഭന മകൻ പുറാത്തങ്ങള് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദിവസം അവിടുത്തെ റൂമിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു ഫാത്തായി ആ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സംസം വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിക്രു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാപ്പ പറഞ്ഞ തീരലോടുകൂടെ റൂഹങ്ങ് പിരിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ുലമയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലിമീങ്ങൾ സദാത്തുക്കൾ ആദരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമുക്കും പറഞ്ഞൊന്ന് മരിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന രമലായി ഈ സുന്നിജമ്മിയത്തുൽ അലിമീൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സർവ ബിസിനസ്സുകളും അവരെ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടതും പങ്കെടുത്തതും അതുപോലെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പദ്ധതികളും എന്ന കലിമ ചൊല്ലി നമുക്കെല്ലാവർക്കും മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു സാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ